Patrícia, boa tarde, seja bem-vinda aqui no programa Convive, tudo bem com você? Boa tarde, Solange, tudo bem, graças a Deus, obrigada. Eu que agradeço. Eu queria em primeiro lugar que você se apresentasse, né? Quanto tempo no Ministério, conta um pouquinho da sua história pra gente. Tá, eu sou a Bispa Patrícia Graziele Roncolato, sou do Ministério Novo Tempo com Jesus. O Ministério tem 13 anos, 13 anos. Aqui em Jaú nós viemos, depois nós voltamos para o Rio Grande do Sul e agora retornamos para cá. Ele, nós não, não nos intitulamos como uma igreja, como uma religião em si, nós nos intitulamos como um ministério, algo que realmente sirva o reino do céu, sem uma religião específica. E fala pra mim, então você é do Rio Grande do Sul? Não, eu sou de Jaú. Mas você já foi pra lá? Já, já. Ah, legal. O meu marido, né, que ele que é o, o fundador, Alex Roncolato, o presidente, o apóstolo, ele, ele iniciou lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Ele é de lá? De, não, ele é daqui. Ah, E daqui é. ele foi fazer missão em Porto Alegre. E aí lá abriu o ministério. Que legal. E onde que fica, Patrícia? O Padre Augusto Sani. Ah, tá. Vocês têm... Uma sede, né? Que Exatamente. Fala. Uma sede. No... E aqui, há quanto tempo vocês estão novamente? Que nós retornamos, é. tem oito meses. Oito meses, que é. legal. E como que é os encontros? É semanal? Conta pra gente. Nós fazemos toda quinta e todo domingo às 19h30. Legal. E é homem, mulher, criança? Sim, sim, sim. É, vamos dizer, é uma igreja. Né? Entendi, nós só entendi. não intitulamos uma religião assim... Porque nós somos cristãos, nós servimos a Cristo. Tá. E eu falo assim que hoje em dia é o que a gente mais precisa, Exatamente. né? Exatamente. As pessoas hoje em dia, assim, elas estão muito carentes de uma palavra, ninguém Sim. tem mais tempo para escutar ninguém. E, e se você sente isso também lá no ministério? Na verdade, as pessoas que estão se aproximando do ministério são realmente pessoas muito machucadas. Pessoas que estão cansadas, pessoas que são desprezadas pela sociedade, na verdade. É Aqueles verdade. que são os leprosos, né? Que a Bíblia cita que parece que é contagioso, é uma coisa... O amor de muitos se esfriou já, né? É verdade. De muitos, é. que as pessoas estão, necess... Elas estão sedentas de uma palavra, de um abraço de uma palavra de otimismo, não porque que nós não, não falamos, ah, eu sou de uma religião Y ou X, porque eu acho que as pessoas estão tão machucadas, tão, porque já foram tão apontadas, foram tão crucificadas, vamos dizer assim, por, um, por algo que fez, algo que deixou de fazer, e com Cristo não é assim. Claro que se tem toda a Bíblia, tudo pra gente seguir, mas é amor, né? E hoje, com tudo que nós estamos passando, né, com essa guerra aí, que eu falo assim, que tem hora que eu prefiro, não sei se eu estou certa, se eu estou errada, eu prefiro nem assistir nada, porque nos deixa muito triste, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Com toda essa situação, não é verdade? Sim, deixa, porque é ser humano, né? É Pessoas que humano. não têm nada a ver com isso, estão perdendo a vida. Mas vamos lá, hoje a Patrícia está aqui, né? A Bispa para falar de um encontro, né? Quero até aproveitar, mandar um beijo para a Mara Lavelli, que foi através dela, né? É. Que eu tô te conhecendo. A Mara foi uma grande parceira minha no projeto Eu Quero Posso. Mara, parabéns para você. Mara sempre aí falando de Deus para gente, Sim. né? A gente estava lá fazendo massagem. E levar a palavra de Deus a gente leva em qualquer lugar. Sim, sim. Né? Não precisa muitas vezes estar em determinado lugar para falar de Deus. Com certeza. E a Mara era uma pessoa que sempre estava aí nos ajudando, nos animando, né? Ela é um amor. Ela é uma graça. Então, Mara, um beijão para você. Que Deus continue te abençoando. E sabe que nós estamos com saudade. Que eu falo assim que a Mara tem mãos de fada. Eu não sei se você já, já passou pela já, massagem dela, já. né? Já. <risos> Ela tem mãos de fada. É uma delícia. Tô com saudade, hein, amiga? Mas vamos lá. A Mara tava falando pra mim que vocês vão ter um evento amanhã, né? Que amanhã é sábado. É, é sábado ou domingo o evento? Sábado. Sábado, né? Eu quero que você fale um pouquinho dele. É, é o primeiro encontro de mulheres que nós vamos estar fazendo. Ele é um encontro, não é um chá de mulheres, que já me perguntaram, é um chá de mulheres? Não, gente, não é um chá de mulheres, porque vai ser às 18 horas no início. É um encontro de mulheres, porque assim, 
Nessa época agora, especificamente nessa semana, 16 e 17 de março, é comemorado a Festa Purim. E o que é a Festa que Purim? Que é? A Festa Purim ela é uma festa que se encontra no livro de Esther, a Rainha Esther. Eles conseguem vencer um mal e eles comemoram nessa data todos os anos. Então, eu não sou judia, nós não somos judeus. Mas eu achei, como eu já queria reunir as mulheres, fazer esse encontro, eu achei muito interessante fazer em cima desse tema. Então nós, do, nós mulheres, vamos estar caracterizadas, todas é, com legal. as vestes né, da Rainha Esther, e simbolizar realmente a queda do nosso inimigo. Né? Porque Mardoqueu, que é o primo de Esther, que é citado no, no livro de Esther, ele, a mãe tinha preparado uma forca para ele, tinha preparado também para matar todos os judeus. Então, e Deus, assim, de última hora, ele reverteu toda uma história. Então, nós simbolizamos a derrota de Amã, que é a derrota do inimigo das nossas almas. Que legal, então vai acontecer amanhã, a partir das 18 horas. E você estava dizendo para mim que vocês vão estar tá caracterizados, sim, né? Sim, sim. Mas e as pessoas que querem participar, pode ir, esse convite está aberto para todo mundo, como que é? O convite está aberto para todas as mulheres que quiserem ir, tá? A roupa, vamos ser só nós. Ah, entendi. Só nós. Vocês vão tipo, fazer uma encenação. Exatamente. Vai ter ah. dança. É uma festa. Festa purim, o que quer dizer purim? É pur. Puro que quer dizer sorteio. E é uma festa que eles comemoram. É uma das festas mais comemorativas do meio judaico. Verdade. Mais alegria, cores, sabe? É uma coisa bem... É uma comemoração mesmo de uma guerra vencida, vamos se dizer assim. É como se fosse você uma guerra que você venceu a morte e trouxe a vida. Porque foi algo extraordinário que aconteceu. Ah, né? o que, que Deus legal! Fez. Então, na realidade, vocês vão estar tá encenando essa festa. Sim, sim. Ah, interessante Vai estar tá bem bonito, vai estar tá bem caracterizado, bem, bem legal. E, ó, eu sou curiosa, né? E quantas <risos> pessoas caracterizadas vocês vão ter? Vamos ter 12 mulheres e as meninas, eu, se eu não me engano, acho que são 8 ou 9. Que legal, tá. Que daí vai participar também o grupo das meninas que eu falo, é o grupo Shekinah, que faz parte do ministério, que é o Ministério de Dança. Aí as meninas vão estar dançando. Vão. Da maneira que se dançava... Aquela época. A maneira que se dançava daquela época vão ser nós mulheres. Ah. Aí o grupo Shekinah, eles vão fazer uma adoração ao rei. De que gratidão. Legal. Então é, é extremamente importante para nós esse dia, porque está realmente simbolizando a queda do nosso inimigo, do inimigo da nossa alma. Que nós temos um inimigo em comum, né? E eu estava vendo que vai ter participações. Sim, sim. Vai participar a nossa pastora Meire, que ela faz, ela louva em Libras. Ah. E vai ter também a participação da nossa cantora, adoradora, Daisy. Ela é lá da Erosa, ah. do distrito de Potunduva. Ela vai estar aqui também. Vai louvar. Né? Então, o convite, nós estamos né, convidando a todo o pessoal de Jaú, do distrito de Potunduva... Né? principalmente as mulheres, é. não é verdade? Na verdade é só para é as mulheres. É só as mulheres, é. né? Então dessa vez os homens, ó, vai <risos> cuidar dos filhos em casa. Não vai querer deixar vai. a mamãe ir e deixar a criança ir junto, não é verdade? Nós vamos ter uma mesa também de comes e bebe. Ah, é? Sim, porque isso simboliza o purim também. Que legal. Uma mesa bem, não é assim, né, para um chá para a gente comer muito, assim. Sim. Mas é para... Uma representação, então vai ter na mesa dos comes e bebes também. Então vai ter tipo do banquete. É, que é bom, aí. né? Eu falo assim, que as pessoas precisam muito disso. E que não seja o primeiro, né, Patrícia? Não, é o primeiro de muitos. Né? É o primeiro de muitos. E essa festa acontece uma vez ao ano? Essa purim, sim, uma vez ao ano. Esse ano seria o 17 a 18. Só que como cai no meio de semana... É mais difícil para as pessoas é... estarem participando. Parabéns, né? Que Deus continue Obrigada. abençoando vocês. Então nós estamos aqui, ó, para convidar você, né? E às vezes aí, ai, sábado, o que que, olha, um momento aí que Deus está te chamando, não é verdade? 
dia 19, a partir das 18 horas. Exatamente. Onde fica lá, Patrícia? Avenida João Chamas. Número... Ah, fica na avenida mesmo. Isso, 1513. Ali é bem próximo da Dandara ali. Ah, tá, 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 é pertinho. Sim. É fácil. É bem fácil ali. de achar. Ah, é pertinho da Dandara? Então é pertinho da Gadamara, tudo? É vizinha da Mara. Ai, Mara, não precisa nem pegar carro pra ir, hein? Ó, tá lá. É vizinha dela. Tá pertinho da casa dela lá. Ah, ah então é pertinho da Dandara. Então o convite tá feito, né? Antes de terminar, eu queria que você deixasse, muito obrigado. Saiba que o programa Convive está de portas abertas, quando você quiser vir, né? Uh, dar uma palavra, falar sobre algo, sabe que você é super bem-vinda, tá que bom? bom o programa bom. Convive é todos os dias aqui, nós estamos aí, porque eu falo assim, que é um canal que leva as coisas para a nossa cidade, porque é sim. bom saber o que acontece na cidade, sim, né? Sim. E eu estou aí há 12 anos já, né? Estou na, tô na luta aí e graças a, be, a, graças a Deus é aberta para todas as religiões, sim, né? Sim, sim, isso é muito e, importante. Então, quando você quiser, saiba que nós estamos aqui. E para terminar, nada. eu queria que você conversasse com quem está em casa, deixasse uma palavra e convidasse também novamente para todo mundo estar tá participando. A TV ah, é toda bom. sua. Obrigada, Solange. Pessoal, nós vamos estar no dia 19 de março, próximo sábado, amanhã. Né? A partir das 18 horas, é Avenida João Chamas, 1513. Nós vamos estar fazendo um encontro de mulheres. Não é um chá de mulheres, é um encontro de mulheres, onde nós vamos estar ministrando um pouquinho da história da Rainha Esther, mas também ministrando para a tua vida a tua vitória, a queda do inimigo da tua alma. Uma palavra de conforto, uma palavra de de ânimo, de carinho, uma palavra vinda direta do coração do Senhor para cada um de vocês. Que eu sei que não está sendo fácil os últimos dias, está acontecendo muita coisa, as pessoas estão muito machucadas e lá nós estamos sempre de braços abertos esperando vocês.